ஹலோ எவ்ரிபடி நான் உங்க ஸ்ராவணி மேம் ஈக்குலிபிரியம் ஈக்லிபிரியம் அப்படிங்கிற வேர்ட்ல இருந்து டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஃபேக்ட் உங்களுடைய நீட் அண்ட் ஜேஇ ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்து கூட எஸ்கேப்பே இல்லை ஸோ ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னா என்ன பிசிக்கல் ஈக்குலிபிரியம்னா என்ன கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம்னா என்ன அண்ட் அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிற டீட்டெயில் ஆன்சர் சூப்பராக பக்காவா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் ரைட் ஸோ சின்ஸ் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்லயும் கண்டினியூஸா இருக்கிறதுனால நான் ஈக்குலிபிரியம்னா என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா புரியற மாதிரி சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் போறதுக்கு <laughs> வெளியா <laughs> ரெண்டு சொட்டு தண்ணி வந்தா ரெண்டு சொட்டு தண்ணி வெளில போயிடுது மூணு சொட்டு வந்தா மூணு சொட்டு வெளில போயிடுது மேம் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா நமக்கு இங்க தண்ணியோட மூவ்மெண்ட் இருந்துனே இருக்கு ஆனா அந்த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் மாறுமா தண்ணியோட அளவு மாறுமா மாறாது ரைட் தண்ணியோட அளவு மாறாது ஆனா தண்ணி வர வர தண்ணி போயிட்டே இருக்கு இதுதான் நம்ம டைனமிக் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா சோ இப்ப உங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக் ஈக்லிபிரியம் அண்ட் தென் டைனமிக் ஈக்லிபிரியம் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் சோ இதை இப்ப நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில ரியாக்ஷன்ஸ்ல எப்படி படிக்க போறோம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் சோ இந்த ஈக்குலிபிரியம் நம்ம ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்ல தான் பார்க்க முடியும் ஒரு டைரக்ஷன்ல ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்ல மட்டும் நடக்குதுன்னா அது சிங்கிள் ரியாக்ஷன் அதாவது ஒரு சைட் மட்டும் தான் வந்து நடக்குது ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ரெண்டு சைட்ல நடக்கிறது தான் நம்ம ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் சரியா இப்ப இங்க பேர் ஏ பி லாம் வந்து என்னுடைய ரியாக்டன்ட் ஏ பி லாம் என்னுடைய ரியாக்டன்ட் ஏ பியும் சேர்ந்து ரியாக்ட் பண்ணி சி டி அப்படின்னு எனக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்றாங்க ஓகே இப்போ அந்த சியும் டியும் திருப்பி ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு ஏ பி அப்படிங்கிற ரியாக்டன் ஃபார்ம் பண்றாங்க ஸோ ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன்லயும் நடக்குது பேக்வர்ட் டைரக்ஷன்லயும் நடக்குது இதோ பர் அதான் சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் பர் ரெண்டு டைரக்ஷன்லயும் நடக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் மால்ல எல்லாம் எஸ்கலேட்டர் பாத்துருப்பீங்க இல்லையா இந்த ஒரு டைரக்ஷன்ல கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் போகும் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல இருந்து கிரவுண்ட் ஃபுளோருக்கு forward and backward irukum illaya people will be keep moving illaya so idha da nam enna nu solrom reversible reaction appdi nu solrom so or chemical reversible reaction la in the particular state in the particular stage vande romba romba stable ah irukum appdi nu kettingina equilibrium stage da ma'am equilibrium na enna reversible reaction na enna nu soltinga forward direction um backward direction um simultaneously ore nerathila nadakkaradhu da reversible reaction appdi nu soltinga idhula vande equilibrium appdi na enna ma'am appdi na first adukku neenga oru sila vishayam purinjikano inge vande ungalku kanna avlo theliva theriyad idhu vella kadaiyadhu appdi fade aayite varudhu seriya ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஒரு ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன்ல என்ன ஆகுது இதோ பார் ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்டா மாறுது இல்லையா ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்டா மாறுது ஸோ ரியாக்டன்ட் கம்மியாயிட்டே இருக்கும் ரியாக்டன்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும் கம்மியாயிட்டே இருக்கும் அண்ட் ப்ராடக்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் நான் பால தயிரா மாத்திரன்னு வச்சுக்கோ இது வந்து சிங்கிள் டைரக்ஷன் ரியாக்ஷன் தான் பால தயிரா தான் மாத்த முடியும் தயிரை திருப்பி பால மாத்த முடியும் இப்ப நான் பால தயிரா மாத்திரப்போ தயிரோட தன்மை தானே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் பாலோட தன்மை டைம் ஆவ டைம் ஆவ கம்மியாயிட்டே இருக்கும் இல்லையா 
ஒரு ஒன் டேக்கு அப்புறம் பார்த்தா பாலே இருக்காது அதில் ஃபுல்லாக தயிராக அது மாறி இருக்கும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஒரு ரியாக்ஷனில் ஃபார்வேர்ட் டைரக்ஷனில் ரியாக்டண்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாகினே இருக்கும் அண்ட் ப்ராடக்டுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ரைட் இந்த கான்சன்ட்ரேஷனை தான் நம்ம ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டு மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் போட்டு மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகே சூப்பர் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியாக்டண்ட்லேருந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுறது தான் ஃபார்வேர்ட் டைரக்ஷன் ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனில் ரியாக்டண்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியாகும் ரைட் இப்போ ஒரு விஷயம் ஒரு ரியாக்ஷனுடைய ரேட் அப்படின்னா என்னன்னு நீங்கள் இந்த சாப்டரில் படிச்சுருப்பீங்க ரேட் அப்படிங்கிறது என்ன தெரியுமா எவ்வளோ டைமில் இந்த ரியாக்டண்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து ப்ராடக்டோடைய கான்சென்ட்ரேஷனாக மாறுது சரியா உங்கள் வீட்லேருந்து ஸ்கூலுக்கு நீ போகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்குது அது தானே ஸ்பீடுன்னு சொல்கிறோம் உங்கள் வீட்லேருந்து நீ வண்டி எடுத்துகிட்டு இல்லை கார் எடுத்துகிட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிற அப்போது எவ்வளோ நேரத்தில் எவ்வளோ தூரம் கவர் பண்ணுற அதை ஸ்பீடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் ரியாக்ஷனில் எந்த அளவுக்கு ரியாக்டன் கான்சென்ட்ரேஷன் ப்ராடக்ட் கான்சென்ட்ரேஷனாக மாறுதோ ரியாக்டண்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியாகி ப்ராடக்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ விச் இஸ் த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் புரிஞ்சுதா ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து முக்கியமாக வந்து என்ன சொல்கிறோம் சேஞ்ச் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தான் சேஞ்ச் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தான் ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு ரியாக்ஷனுடைய ஸ்பீடு ரேட் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரியாக்டண்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகே இந்த ரியாக்டண்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரியாக்டண்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியாச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷனும் ஸ்லோ டவுன் ஆகும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் ஏன்னா ரியாக்டன் கான்சென்ட்ரேஷன் ஹையாக இருக்கு ஸோ ரியாக்டன் கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியாக கம்மியாக ரியாக்ஷனும் அப்படியே ஸ்லோ ஆகிடும் இப்போ எனக்கு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இல்லையா ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு இப்போ நம்ம ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு போகலாம் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனில் ப்ராடக்ட்லேருந்து தான் ரியாக்டன் ஃபார்ம் ஆகுது ப்ராடக்ட்லேருந்து தான் ரியாக்டன் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போது ஒரு பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனில் என்ன ஆகும் நமக்கு ரியாக்டண்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனில் ரியாக்டண்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தோபர் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போது அந்த ரியாக்ஷனும் என்ன ஆகும் ஸ்பீடப் ஆகும் அந்த ரியாக்ஷனும் வந்து ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதை லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன்லாம் அடுத்த வருஷம் படிப்பீங்க பட் தெரிஞ்சுக்கோ ஒரு ரியாக்ஷனுடைய ரேட் வந்து இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் விச் இஸ் ரியாக்டண்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் சாரி இனிஷியல் கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லை ரியாக்டண்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி நடக்கிறப்போ என்ன ஆகும் அந்த ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டும் கம்மியாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கம்மியாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கான்சென்ட்ரேஷனும் கம்மியாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி நடந்துகிட்டே இருக்கும் அட் ஒன் பாயிண்ட் at one state ஒரு ஒரு செகண்ட்ல என்ன தெரியுமா ஆகும் அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டும் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் அந்த பர்టిక్యులர் பாயிண்ட் தான் ஈக்விலிப்ரியம் அப்படினு சொல்லுவோம் சரியா புரிஞ்சதா சோ ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கும் இல்லையா பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த ரேட் மாறினே இருக்கும் கான்சென்ட்ரேஷன் மாறிட்டே இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டும் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டை தான் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இது ரொம்பவே ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு ஸ்டேட்டா இருக்கும் ஸோ ஈக்குலிபிரியம்னா என்னன்னு யாரா கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ல ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்னா ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் ஒரே நேரத்தில் சைமல்டேனியஸா நடக்கும் ஒரு ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ல ஃபார்வேர்டுடைய ரேட்டும் பேக்வேர்டுடைய ரேட்டும் ஈக்குவலாக இருந்தா அதை தான் ஈக்குலிபிரியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா மேம் அப்போ கான்சென்ட்ரேஷன்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போ அந்த ஈக்குலிபிரியம் ஸ்டேட் அப்போ என்ன கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கோ ரியாக்டண்ட்டுக்கும் ப்ராடக்ட்டும் அது அப்படியே த்ரூ அவுட் த ரியாக்ஷன் மெயின்டைன் ஆகும் ஸோ மோல்ஸ் கான்சென்ட்ரேஷன் ப்ரெஷர் கலர் இந்த மாதிரி எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் எப்படி இருக்கும் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும
அதுடைய characteristics என்னன்ன chemical equilibrium is a state of reversible chemical reaction reversible chemical reactionல அது ஒரு state பா state னா நிலை அப்படினு சொல்றோம் நமக்கு mental state மனநிலை அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா where the rate of forward reaction equal to rate of backward reaction இது கண்டிப்பா இருக்கணும் rate of forward reaction வந்து rate of backward reaction க்கு ஈக்குவலா இருக்க கூடிய state னா நம்ம chemical equilibrium அப்படினு சொல்றோம் no change in the amount of reactants and products takes place ஒரு reaction equilibrium attain பண்ணிடுச்சுனா reactant amount or product or amount or that is not the same as the fixed equilibrium is the same as the reactant and product or amount or fixed okay, pause this two points now we will get to the characteristics okay, so first characteristics in a chemical equilibrium the rate of forward and backward reactions are equal this is the issue chemical equilibrium rate of forward and backward reaction equal the observable properties such as we can observe the property what is pressure, concentration, color, density, viscosity viscosity is adarthi this is all we can see remains unchanged with time அதுக்கு அப்புறம் ரியாக்ஷன் எவ்வளோ நேரம் நடந்தாலுமே எப்படி நம்ம இந்த தண்ணி ஒரு சொட்டு தண்ணி விழ ஒரு சொட்டு தண்ணி போகும் அந்த டேப் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ஒன்ஸ் அது ஈக்குவிபிரியம் அட்டைன் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த தண்ணியோட லெவல் மாறுதா மாறலை தண்ணியோட கலர் மாறுமா மாறலை அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் உடைய கலர் அது வரைக்கும் மாறின்னு இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கலரோ டென்சிட்டியோ விஸ்காசிட்டியோ ப்ரெஷரோ கான்சன்ட்ரேஷனோ ப்ரெஷர் concentration color density and then viscosity idella namak enna aagadhu maaradhu so rate of forward and backward equal ah irukum ivangala maara maatanga rendu point ezhudi illama super ipo third point paarenga the chemical equilibrium is a dynamic equilibrium idu vandu or dynamic equilibrium paathom illaya movement irundite irukum ana paaka apdiye static இந்த தண்ணி லெவல் அப்படியே தானே இருக்கு ஆனா தண்ணி கொட்டுது தண்ணி போகுது பிகாஸ் மேலிங்கிலும் ஈக்குவலா நடக்கிறதுனால சரியா சோ கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம் வந்து டைனமிக் ஈக்குலிபிரியம் பிகாஸ் போத் த ஃபார்வர்ட் அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் கண்டினியூ டு அக்கர் ஈவன் தோ இட் அப்பியர் ஸ்டாட்டிக் எக்ஸ்டர்னலி வெளியில இருந்து பார்க்கிறதுக்கு ஸ்டாட்டிக்கா இருந்தாலும் வெளியில இருந்து பார்க்கிறதுக்கு ஸ்டாட்டிக்கா இருந்தாலும் எந்தவித சேஞ்சஸும் இல்லாம இருந்தாலும் அது வந்து டைனமிக் தான் போத் த சைட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு In physical equilibrium, the volume of all the phases remains constant. One physical equilibrium, we have a chemical equilibrium. Physical equilibrium consider pandroon abdina. Solid, liquid, gas. In the mother, in the phases, we have a volume of the constant. Chariya? So, physical equilibrium, la, volume of the constant. Chariya? Avalo dhaan pa. Nal point. And then, first pa na, what is equilibrium? Abdina number solo. Elarko purunjadi, 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 el